টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের ভাগের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে আমরা আমি শেখাবো তোমাদেরকে যে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে যে এই অঙ্কগুলো বা তিন নম্বর ভাগের যে তিনটা অঙ্ক আমরা সাজিয়ে নিয়েছি যে এই অঙ্কগুলো দ্বারা শেখাবো যে কিভাবে তুমি অঙ্কটা ভাগ না করেই তুমি বলতে পারো এটার ভাগ ফল এবং ভাগ শেষ কত তো দেখো এই যে যেমন এই অঙ্কগুলো খুবই মজার অঙ্ক এবং এগুলো কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে এসেই থাকে যে সংক্ষিপ্ত যে তোমার প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করতে হয় বা উত্তর করতে হয় সেই প্রশ্নগুলোতে কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক থেকেই থাকে বরাবরই থাকে তো সেই হিসাবে বলি যে এই অঙ্কগুলো কিন্তু অবহেলা করার মতো নয় এবং এই অঙ্কগুলো খুবই মজার অঙ্ক যেটা শুধুমাত্র দেখেই বলে দেওয়া যায় এটার ভাগফল কত ভাগ শেষ কত কেন বলছি ভাগফল দেখেই বলে দেওয়া যায় ভাগফল কত ভাগ শেষ কত দেখো ভাজক কিন্তু একের পর শূন্য একের পর শূন্য একের পর শূন্য মোট কথা যে আমরা গুণের ক্ষেত্রে যেমনটা বলেছিলাম গুণ্য বা গুণকের যে দশের ঘাতের সংখ্যা সেরকম একটা সংখ্যা যে একের পর একটা শূন্য একের পর আবার একটা শূন্য একের পর দুইটা শূন্য এই যে শূন্যগুলো থাকে যে দুই জন সংখ্যা এক দশ একশো এক হাজার দশ হাজার এগুলো কিন্তু মূলত দশের ঘাতের সংখ্যা সেই সংখ্যাগুলো দ্বারা যদি ভাগ করি সেই ভাগটা ভাগ না করেই বলে দেওয়া যায় এটা কত হবে কিভাবে দেখো যে যদি ভাজক দশ থাকে তাহলে যেই সংখ্যাটাকে ভাগ করা হচ্ছে সেই সংখ্যাটার একক স্থানের যে অঙ্ক দশ থাকলে শূন্য কয়টা একটা মোট কথা দশ থাকলে শূন্য হচ্ছে একটা একের পর শূন্য একটা যেই সংখ্যাটাকে ভাগ করা হবে সেই সংখ্যার একক স্থানের অঙ্কটা হবে ভাগ শেষ আর বাকি অঙ্কগুলো হবে ভাগ ফল তাহলে এটা তো দেখো একটা শূন্য আছে তার মানে পাঁচ হবে ভাগ শেষ বাকি উনিশত্তর হবে ভাগ ফল এটার মধ্যেও দশ দশ দ্বারা ভাগ করতে হবে তার মানে শূন্য একটা শূন্য আছে তার মানে যেই সংখ্যাটাকে ভাগ করা হবে সেটার একক স্থানেরটা হবে ভাগ শেষ অর্থাৎ শূন্য হবে ভাগ শেষ আর বাকিগুলো হবে ভাগ ফল একইভাবে এটার একের পর দুইটা শূন্য আছে দুইটা শূন্য যদি থাকে তাহলে যেই সংখ্যাটাকে আমরা ভাগ করছি সেটার একক দশক দুই অঙ্ক দুইটা শূন্য তার মানে ডান দিক থেকে দুই অঙ্ক এই দুইটা অঙ্ক হবে ভাগ শেষ বাকিগুলো হবে ভাগ ফল তাহলে এই অঙ্কটা তো আমি তোমাকে মুখে মুখে বললে দিলাম তো তুমি হয়তো বুঝে গেছো যে এটা আসলে কিভাবে হবে তো সেটা তুমি আসলে কিভাবে অঙ্কটা কিভাবে করবে যদি অঙ্কটা বড় করে আসে যে দুই নম্বরের জন্য করতে বলে তখন তুমি কিভাবে বলবে যদি ছোট হিসেবে আসে যে সংক্ষিপ্ত আকারে উত্তর দাও তাহলে তুমি এভাবে দিতে পারো যে অঙ্কটার বাষট্টি হলো ভাগ ফল আর পঁয়ত্রিশ হলো ভাগ শেষ কিন্তু কিভাবে তুমি সাজাবে সেই সাজানোটা আমি এখন তোমাদেরকে শেখাবো তো দেখো প্রথমে যদি আমরা এক নম্বর অঙ্কটা নিই এক নম্বর অঙ্কের মধ্যে রয়েছে ছয়শো পঁচানব্বই ভাগ দশ তো আমরা এটাতে দেখি যে এখানে আসলে ভাজক কত এখানে ভাজক দশ ভাজক যেহেতু দশ তার মানে ভাজকের একক স্থানে একটা শূন্য রয়েছে দশ থাকলে একটা শূন্য একশো থাকলে দুইটা শূন্য তাহলে সেই হিসাবে ভাজ্যের ভাজক দশ তার মানে একটা শূন্য রয়েছে একশো থাকলে দুইটা শূন্য রয়েছে তার মানে এখানের মধ্যে লিখতে হবে এখানে ভাজক দশ ভাজ্যের ডান দিক থেকে এক ডান দিক থেকে এক অঙ্কের নিচে দাগ এবং বাকি যে অঙ্কগুলো রয়েছে বাকি অঙ্কে বৃত্ত দিয়ে বা গোল চিহ্ন দিয়ে বাকি অঙ্কে বৃত্ত দিয়ে পাই বা বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত করে পাই এই যে ভাজ্যের কথা কিন্তু আমরা বলেছি ভাজ্যের ডান দিক থেকে এক অঙ্কের নিচে দাগ এবং বাকি অঙ্কে বৃত্ত দিয়ে পাই বা বৃত্ত গোল চিহ্ন দিয়ে পাই তাহলে দেখো এটা কত ছিল যে উনসত্তর পাঁচ এক অঙ্ক ভাজকের ভাজ্যের এক অঙ্ক ডান দিক থেকে এক অঙ্ক দশের একটা শূন্য তাই এক অঙ্ক নিচে দাগ দাগ দিব আর বাকি অঙ্কগুলোতে গোল চিহ্ন বা বৃত্তের মতো করে চিহ্ন দেব তাহলে চিহ্ন দিলে আমরা পাই তাহলে পাঁচ এবং উনসত্তর তো আমরা লিখতে পারি সুতরাং ভাগ ফল উনসত্তর ও ভাগ শেষ পাঁচ তাহলে দেখো যেমনটা বলেছিলাম অঙ্কটা কিন্তু খুবই মজার একটা অঙ্ক যে তুমি দেখবে যে ভাজকটা কত ভাজক যদি দশ না হয় একশো হয় তাহলে কিন্তু দুইটা শূন্য তখন কিন্তু ভাজ্যের ডান দিক থেকে এক অঙ্কের নিচে দাগ দিলে চলবে না দুই অঙ্কের নিচে দাগ দিতে হবে যখন একশো হবে আর এক হাজার হলে ভাজের ডান দিক থেকে তিন অঙ্ক দাগ দিতে হবে মানে এই দাগটা বসাতে হবে যে দাগটা আমরা এইখানে আলাদা করে বসিয়ে নিয়েছি এই দাগটা বসাতে হবে আর বাকি অংশটাই গোল চিহ্ন দিতে হবে অথবা এটাকে তুমি বইয়ের ভাষায় লিখলে ওই বাকি অঙ্কে বৃত্ত দিয়ে পাই বা বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করে পাই এভাবেও লেখা যায় তো এটার ভাগ ফলটা তাহলে কত গোল বৃত্তের ভিতরে যেটা সেটা হচ্ছে ভাগ ফল আর দাগের উপরে যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে ভাগ শেষ তো এটাকেই উত্তর হিসেবে দিতে পারো দিয়ে দিবে তুমি আলাদা করে লিখবে উত্তর ভাগ ফলে তো ভাগ শেষ হতো আর আমি ছোট করে তোমার জন্য উত্তরটা বুঝিয়ে দিলাম 
এবার দেখো এটার মত করে যদি আমরা পরের অঙ্কটা করি দুই নম্বরটা তাহলে দুই নম্বর অঙ্কের মধ্যে দুই হাজার আটশো বিশ এটাকে ভাগ করতে হবে দশ দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে তুমি কিন্তু এটা দেখে বুঝে যাচ্ছ যে কত হবে আসলে কিন্তু কিভাবে সাজাবে সেটা আমি লিখে দিয়েছি তো এখন তুমি লিখতে পারো এখানে ভাজক দশ তার মানে ভাজ্যের ঠিক ডান দিক থেকে বা ডান দিক থেকে এক অঙ্কের নিচে দাগ ও বাকি অঙ্কে কেউ যদি বলে বাকি অঙ্কগুলোর তাহলে সমস্যা নেই তবে বাকি সংখ্যাগুলো যারা একটা অঙ্ক বা একটা সংখ্যায় যেতে বোঝায় তাই আমি বাকি অঙ্কে এই কথাটা লিখে দিচ্ছি বাকি অঙ্কে বৃত্ত দিয়ে বা বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করে পাই তাহলে দেখো ডান দিক থেকে এক অঙ্ক এক অঙ্কের নিচে দাগ এবং বাকি অঙ্কগুলোতে বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত করে পাই বা বৃত্ত দিয়ে পাই আমরা যে অঙ্কটা এখানে সাজানো হচ্ছে এটাকে পুরোটা লেখেও করা যায় আবার এভাবে যে আমি আলাদা করে লিখেছি সেটাও করা যায় যেমন যে এটার কথা যেমনটা বলছিলাম যে যেমন ধরো দুই হাজার আটশো বিশ ভাগ হচ্ছে দশ সমান সমান দিয়ে তোমার এই যে অংশটা ডানে জায়গা থাকলে ডানে লিখবে তাহলে দেখো দুই আট দুই শূন্য তার মানে এই শূন্যের নিচে দাগ বাকি অংশটা বৃত্ত এভাবে দিয়ে আমরা পাই এই ফলাফলটা তাহলে এখানে এই যে যেটা নিচে দাগ সেটা হচ্ছে ভাগ শেষ আর যেটা বৃত্তের ভিতরে সেটা হচ্ছে ভাগ ফল তার মানে লিখতে পারি সুতরাং ভাগ ফল দুশো বিরাশি ভাগ ফেল ভাগ ফলের পর ভাগ শেষ যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে সেই ভাগ শেষটা লেখার প্রয়োজন নেই তুমি যদি চাও যে মানের তৃপ্তির জন্য যে ভাগ শেষ যেহেতু একটা সংখ্যা শূন্য রয়েছে তাহলে আমি শূন্য লিখে দেবো যে সুতরাং ভাগ ভাগ ফল দুশো বিরাশি ও ভাগ শেষ শূন্য এটাও লিখে দেওয়া যায় তবে ভাগ শেষ শূন্য হলে আমরা সেটা লিখি না তো আমরা এটা উত্তর লিখতে পারি তার ভাগ ফল দুশো বিরাশি একই নিয়ম অনুসরণ করে যদি আমরা পরের অঙ্কটাও করতে চাই তাহলে দেখো সেটার ক্ষেত্রে কি দাঁড়ায় তিন নম্বর অঙ্কটায় ছয় হাজার দুইশো পঁয়ত্রিশ ভাগ হচ্ছে একশো একই বাংলা লেখা এখানে লিখতে হবে এখানে ভাজক একশো ভাজ্যের ভাজ্যের ডান দিক থেকে দেখো যেহেতু দুইটা শূন্য রয়েছে তাহলে ভাজ্যের ডান দিক থেকে দুই অঙ্ক বা দুই অঙ্কের নিচে দাগ ও বাকি অঙ্কে বৃত্ত দিয়ে পাই তাহলে দেখো পুরো অংশটা যদি আমরা সাজিয়ে নিই তাহলে ছয় দুই তিন পাঁচ ভাগ হচ্ছে একশো সমান চিহ্নটা দিয়ে এখন দুই অঙ্ক ছয় দুই তিন পাঁচ আমরা বলেছি যে দুই অঙ্ক নিচে দাগ তার মানে এই দুইটার নিচে দাগ দিব আর বাকি অংশটা বৃত্ত দিব বৃত্ত দেওয়ার পর বৃত্তের অংশটা হচ্ছে ভাগ ফল দাগের অংশটা হচ্ছে ভাগ শেষ আমরা লিখতে পারি সুতরাং ভাগ ফল বাষট্টি ও ভাগ শেষ আর এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তো দেখো অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই সহজ আমি বাংলাটা লিখেছি এখানে যে তোমার যাতে মনে থাকে এবং তুমি যাতে এটা করে এটা খাতায় থাকলে তুমি যাতে পরে ভুলে গেলেও তুমি যেন সহজেই বুঝতে পারো যে ভাজকের ডান পাশে যে কয়টা শূন্য ভাজ্যের ডান দিক থেকে সেই কয়টা অঙ্কের নিচে দাগ বাকি অঙ্কটা বৃত্ত দিলে দাগেরটা হচ্ছে ভাগ শেষ আর বৃত্ত ভিতরেরটা হচ্ছে ভাগ ফল এই হচ্ছে এই অঙ্কের মূলত আসল মানে এই অঙ্কটার ভাগ ফল নির্ণয় সহজ সূত্র যে কটা শূন্য সেই কয়টা অঙ্ক ডান দিক থেকে দাগ বসাবো বাকিগুলোকে যে কটা বাকি থাকবে সবগুলোকে বৃত্তের ভিতরে নিয়ে নেব তো দাগের উপরে যে দাগের যে কটার নিচে সংখ্যার যে কটা সংখ্যার নিচে দাগ সেই কটা সেটা হচ্ছে ভাগ শেষ আর যেটা বৃত্তের ভিতরে সেটা হচ্ছে ভাগ ফল এই হচ্ছে এই তিনটা অঙ্কের সমাধান তো আশা করি যে তোমরা সহজ পদ্ধতিতে বা দেখেই বলতে পারবে এভাবে অঙ্কগুলো শিখতে পারলে তো এই তিন নম্বর অঙ্কের যে বাকি অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা পরবর্তী পর্বে নিয়ে আসবো তো সেই পর্বে দেখার আমন্ত্রণ জানি পর্ব